ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചിക്കനും വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം വെച്ചിട്ടും ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരുപാട് കമൻസിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ട് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ കമൻസും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സോറി കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ കമൻസിനും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള മാവാണ് കേട്ടോ റെഡിയാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് റവയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാവ് ഉണ്ടാക്കില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പച്ചവെള്ളം തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ പരത്തിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തിൽ തന്നെ മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് മാവ് ഒന്ന് കുഴച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കണം ആ സമയമൊക്കെ ഈ ഒരു മാവ് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയൊരു ബാറ്ററും കൂടെ റെഡിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ മൈദ ഒരു ചെറിയ ബൗളിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ കട്ടയില്ലാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇതും ഇവിടെ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് റെഡിയാക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരിക്കും നമുക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക ഇതുപോലെ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിലേക്കൊരു വലിയ സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും എരിവിനാവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പില പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ഇത് പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും സവാള ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും സവാള ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഏകദേശം ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അത്രയും പൊടികളാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താം നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി മാത്രമായിട്ട് ചേർക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മസാല പൊടികൾ ചേർക്കാം കേട്ടോ മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ചിക്കനാണ് കേട്ടോ വേവിച്ച് പൊടിച്ചെടുത്ത ചിക്കനാണ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ച് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് കറക്കിയെടുത്ത എല്ലില്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങളാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഒരു ചിക്കനിൽ മസാല പൊടികളും ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാ
അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു ചപ്പാത്തി ആക്കിയാലോ നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാതെ ഇത്രയും ഒരു കപ്പ് മൈദയും കാൽ കപ്പ് റവയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും വലുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടായാലും കുറച്ചൊരു കട്ടിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പരത്തിയെടുത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫില്ലിങ് ഫുള്ളായിട്ടും നിരത്തി വെച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ചപ്പാത്തി വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്നാക്സ് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ ഈ ഫില്ലിങ് നിരത്തി ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ചപ്പാത്തിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മുകളിൽ ഫില്ലിങ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം വലിയൊരു പ്ലേറ്റിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഞാനിതൊരു കട്ടിങ് ബോർഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതെടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടുമെന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ പൊട്ടുമൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഫില്ലിങ് പുറത്തു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് എണ്ണം കിട്ടും നോക്കൂ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നമുക്ക് എത്രയാണോ ഇതിന് വലുപ്പം വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈയൊരു തിക്നെസ്സിലാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഒരു തിക്നെസ് ഒക്കെ മതിയാകും ഈയൊരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഓരോ സ്നാക്സും കിട്ടുക അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അന്നങ്ങനെ അമർന്ന് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതെല്ലാം ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ബാറ്ററി റെഡിയാക്കി എടുത്തില്ലേ മൈദയും വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ബാറ്ററിൽ ഓരോന്നും ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് അതിനുള്ളിലുള്ള ഫില്ലിങ് ഒക്കെ പുറത്ത് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബാറ്ററിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ കുറച്ച് ഓയിലിൽ ഷാലോ ഫ്രൈയോ അല്ല കുറച്ച് കൂടുതൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എണ്ണ നല്ല ചൂടുണ്ടാവണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ പുറത്ത് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പുറം ഭാഗത്തുള്ള മാവ് മാത്രം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി ഉൾഭാഗത്തുള്ളതൊക്കെ ഓൾറെഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ മുക്കിയെടുത്ത ബാറ്ററും പിന്നെ ആ ഒരു മാവും ഉണ്ടല്ലോ അത് കുക്കായിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ചിക്കൻ പിൻവീലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ സ്വിസ് റോളെന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ